der Motto, Herbst in der modernen Medizin, das hat tatsächlich etwas Wunderschönes. Ich will allerdings meinen Vortrag äh, unter dem Aspekt aha, jetzt unter dem Aspekt Verteilungsungerechtigkeit, Überversorgung und die Folgen äh, sprechen. So. Um diese Themen zu verstehen, müssen wir uns mal grundsätzlich mit diesen Themen beschäftigen. Und das sind drei verschiedene Themen. Die Verteilungsungerechtigkeit ist etwas anderes als Überversorgung. Die Überversorgung ist etwas anderes als Übertherapie. Diese Dinge werden sehr schnell und sehr gerne alle unter einem, einem Titel diskutiert. Es sind aber so nicht zu diskutieren. Und um das zu verstehen, zeigen wir die Ebenen, denen sie eigentlich zugeordnet sein müssten. Denn das Gesundheitswesen besteht immer aus drei Organisationsebenen. Das eine ist die Systemebene, das zweite ist die Versorgungsebene und das dritte ist die Behandlungsebene. Diese drei Ebenen sind tatsächlich äh, unterschiedlich in ihrer Logik, in ihrer, in ihrer gesamten Prozedur. Ein schönes Beispiel ist, wenn die äh, Behandlungsebene etwas ganz Tolles macht, das, Bringen wir hier an dieser Stelle das Beispiel aus, aus Innsbruck, als die Frau Dr. Pisa eine Hand, die erste Hand transplantiert hat, waren sie alle da. Das ist heißt, vom ärztlichen Direktor über den Verwaltungsdirektor, den Landesrat, den Stadtrat bis hin auch zum Ministerium, haben alle darüber gesprochen, wie gut das Gesundheitssystem ist. Jetzt werden wir den Spieß um und schauen uns an, was passiert, wenn der Hund das falsche Bein abgenommen wird. Dann gibt es eben keinen Bürgermeister, keinen Verwaltungsdirektor, keinen Landesrat, sogar keinen Minister, der sich hinstellt und sagt, dass wir haben das schlechteste Gesundheitssystem. Also Sie erkennen das schnell, dass es eigentlich tatsächlich unterschiedliche Dinge sind und die sollten auch nicht miteinander vermischt werden. Versuchen wir sie ein bisschen äh, zu definieren. An der Basis steht einmal die patienten beziehung die ist sehr heikel. Warum? Weil sie von einer sehr intimen Vertrauensseligkeit geprägt ist die auch schwer zu schützen ist. Das heißt, also niemand von Ihnen äh, sollte das unterschätzen. Äh, sagen Sie, gehen Sie irgendwo in ein Kaffeehaus und erzählen Sie eine sehr unangenehme medizinische Wahrheit. In den, heute jucken Ihre Hämorrhoiden, da werden Sie schnell feststellen, wie unangenehm dann ein Fremder darauf reagiert. In der Patienten-Arzt-Beziehung muss man aber solche Dinge tatsächlich offen sagen. Deswegen ist es sehr, sehr schwer zu schützen. Und die patienten arzt lässt sich definieren mit Gut behandelt heißt, die richtige Leistung vorzunehmen. Das ist im Grunde eine sehr simple Antwort. Hier geht es um Diagnose und Therapie und die richtige Leistung. Da denkt man sich, äh, ist eigentlich logisch. Schwierigkeit besteht darin, dass hinter beiden Partnern dieser patienten beziehung die hier nur so lange existiert, solange die beiden zusammen sind, sehr komplexe Modelle ablaufen. Das heißt, dass Logistik, Ressourcen und die Motivation hinter beiden entsteht erst diese patienten beziehung Sehr simpel gesprochen, braucht der Arzt ja, eine Ressource, nehmen wir eine gewisse Ordination und der Patient muss wissen, dass er krank ist, muss wissen, wie er in die Ordination kommt und er muss dorthin wollen. Und dann kommt er in die Ordination und dann muss der, der Arzt die Motivation haben, hier die richtige Leistung vorzunehmen. Und wie schnell es schief den kann man sehr leicht feststellen, indem man sich überlegt, Stellen wir uns vor, die richtige Leistung wäre, Hand auflegen, nichts zu tun. Und dann schauen Sie in die Honorarkataloge der Krankenkassen und stellen fest, nichts tun wird nicht honoriert. Also ist die Frage, welche Motivation hat der Arzt in diesem Augenblick, die richtige Leistung vorzunehmen. Das ist also sehr kompliziert, das ist tatsächlich ein Thema, das ist mein Thema, ich bin Versorgungswissenschaftler. Und das ist eben die Versorgungsebene, die sich mit diesen Fragen beschäftigt und gut versorgt, heißt, der richtige Patient ist zur richtigen Zeit beim richtigen Arzt. Das ist die Versorgung der möglichen Behandlung. Und diese Versorgungssituation tritt 400 bis 500 Mal pro Minute auf. Aha. Hat er sich aufgehängt? Ja, 400 bis 500 Mal pro Minute. Das heißt, wir sprechen hier von einer extrem komplexen, weil mit ewigen Feedback-Schleifen versehenen Situation. Und um diese Situation ausufern zu lassen, stülpt sich hier die Systemebene drüber. Das System selbst kann aber weder behandeln noch versorgen. Das heißt, es regelt nur die Versorgungsebene. Ah, ja. 
gibt Fragen Fall. Wer ist Arzt? Arzt ist der, der diese Studie mal abgeschlossen hat, zum Beispiel. Gut, gehen wir her und schauen uns ein paar Stichworte an, die international nicht in Österreich, muss ich gleich dazu sagen, zu den einzelnen Ebenen gehören. Und ich auf der Behandlungsebene ganz klar die Arzt-Patienten-Beziehung, die Praxis der evidenzbasierten Medizin. Auf der Versorgungsebene gehören eben Dinge wie das Fortbildungskonzept für beide Seiten. Und wenn man denken, wir haben auf der Arzt-Patienten-Beziehungsebene immer zwei Seiten. Etwas, was in Österreich sehr gerne übersehen wird, blenden wir die Fortbildungskonzepte für Patienten aus, haben wir ein paternalistisches System und eben ein sehr, eine niedrige Heißliteracy, was als solche schlecht ist. Wir wollen aber nicht über die Versorgung sprechen, sondern auf die Systemebene gleich zugreifen. Und da sehen wir, dass es zwei große Blöcke gibt, nämlich die Zieldefinition und Überwachung, die dann eben dem, in einem Bericht gegenüber der Bevölkerung äh, gerechtfertigt werden muss und die Ressourcenbeschaffung, die dann auch verteilt werden muss. Und wo steht jetzt da die Gerechtigkeit drinnen? In den Zielen. Diese Ziele sind international ungefähr die, Sie sehen, hochachtbare Ziele, Zugangsgerechtigkeit, Zugangssicherheit, Verteilungsgerechtigkeit, Versorgungsqualität gesichert, Patientensicherheit, Patientenzufriedenheit. Dieses Indikatorenbündel sollte man nie auseinanderreißen. Man kann es gerne erweitern, es gibt andere Länder, die haben 15 solche, solche Überarbeiterziele. Aber nur eines zum Beispiel herauszunehmen, die Patientenzufriedenheit ist falsch. Genauso ist auch nur eines herauszunehmen, die Verteilungsgerechtigkeit auch falsch. Trotzdem werden wir uns mit der beschäftigen und fragen uns, wer ist jetzt für die Verteilungsgerechtigkeit zuständig. Und jetzt wird es gruselig. Was ich Ihnen hier aufzeichne, ist das österreichische Gesundheitswesen, das eben die Säulen Prävention, Kuration, Rehabilitation, Pflege und Energieversorgung kennen sollte. Dies lässt sich dann weiter unterteilen, wie primär, sekundär, da unten dann die Herzeprävention, die ambulante Extramorale, also niedergelassene Kuration, die ambulante Intramorale, also Spitalsambulanzen, Kuration, die Stadtverwaltung, Rehabilitation, etc. Und wenn die Maßnahmen, die dahinter stehen, eher eigentlich nur aus organisatorischen Gründen, die sind vorher diesen Überschriften zugeordnet werden, äh, ordentlich aufeinander abgestimmt sind, dann sprechen wir von einer integrierten Versorgung. Und jetzt schauen wir uns an, wer in Österreich dafür zuständig ist. Und da stellen wir fest, die Primärprävention macht der Bund und die österreichische Erste Kammer aus. Dann kommt eine Schnittstelle. Dann kommt der Krankenkassenbereich, in dem eben die Krankenkassen und Krankenfürsorgeanstalten mit den Ärztekammern verhandeln. Dazu die Wahlärzte. Das ist der extramorale Bereich. Dann kommt die nächste Schnittstelle. Das ist jetzt der intramorale Bereich, der ist für zwischen Bund, Ländern und den Trägern, aber über zu, zunehmend auch über die Sommerkasse Versicherungen geregelt. Nächster Schnittpunkt, dann kommt nämlich die, der Bereich Rehabilitation, das sind die Pensionsversicherungen, die Sozialversicherungen, im Falle der Kinder auch die Länder zuständig. Dann kommt überhaupt die härteste Schnittstelle, das ist nämlich da oben das Gesundheitswesen und damit ein, ein Sachleistungsprinzip. Und hier haben wir das Sozialwesen beim Geldleistungsprinzip. Logische Konsequenz, hier muss der Patient und seine Familien alles selbst organisieren, also gibt es keine Institutionen, die zuständig sind. Und in der Palliativversorgung wissen wir noch nicht einmal, ob es jetzt das Sozialsystem, dem Sozialsystem oder dem Gesundheitssystem zuzurechnen ist. Das heißt, wir man nennt, wenn man heute hergeht und die, nur die Öffentlichkeit anschaut, diese Schnittstellen vertikale Fragmentierung. Und weil eben jede dieser dieser Ebene auch noch in einzelnen Slots, die aufeinander abgestimmt werden müssen, geteilt ist, spricht man hier auch von der horizontalen Fragmentierung. Und die müssen sich jetzt alle aufeinander abstimmen, um eben eine gemeinsame Strategie zu erzeugen, nämlich zum Beispiel die Verteilungsgerechtigkeit. Ja, das ist nicht so leicht, umso mehr, als dass wir in Österreich noch zusätzlich eine Absurdität haben, denn die Primärprävention und die, die Spitäler werden steuerfinanziert. Die Sekundärprävention, die ambulante Extramoralversorgung sind beitragsfinanziert, genauso wie eben die Beitragsfinanzierung, das ist die Beitrags und Bismarck ist das, in der Reha. Hier haben wir Out of Pocket und hier haben wir noch gar keine Regelfinanzierung. Und das führt dazu, dass es in Österreich kein Gesundheitssystem gibt. Jetzt ist aber Verteilungsgerechtigkeit Gesundheitssystem Aufgabe. Das ist natürlich sehr unangenehm, weil so führt natürlich eine ohne, ein ohne System die Verteilungsgerechtigkeit zu einer Absurdität. Wie absurd Österreich im Verhältnis ist, zeige ich Ihnen hier gerne in diesem Bild. 
Was Sie sehen, ist die Finanzierung der Öf der, des öffentlichen Gesundheitssystems, entweder aus Krankenkassenbeiträgen oder aus Steuerbeiträgen, das heißt das, das Beverage Act, das, das Bismarck Act. Und was Sie hier nicht finden, sind zwei Länder, Österreich und Griechenland. Wir finanzieren tatsächlich eben aus zwei Händen, mit all den Konsequenzen auf dann die Abstimmung zwischen diesen ganzen Playern. Und das hat natürlich jetzt zur Folge, das ist absurd, aber man glaubt es kaum, dass diese drei, drei Zahlen hier, nämlich die äh, ambulante äh, niedergelassene Versorgung in der Facharztebene vor allen Dingen, aber generell extrem hoch ist. Das heißt also, hier haben wir eine extreme Anspruchnahme. Und natürlich wissen wir alle, dass wir im stationären Sektor atemberaubende Zahlen haben. Und absurderweise haben wir eines der, der Pflege- intensivsten Bevölkerungen Europas. Das heißt, also die Österreicher sind im Übermaß Pflegefälle. Und damit Sie das sehen, das sind 5,2 Prozent Pflegequote, amtlich anerkannte Pflegefälle. In Deutschland beträgt diese Pflegequote 2,6. Und die sind aber demografisch bereits einige Jahre älter. Also wir haben hier wahnsinnig viele Pflegefälle. Und warum ist das so? Schauen wir uns mal an, was das bedeutet. Die Verteilungsgerechtigkeit wäre jetzt die Verteilung der Ressourcen möglichst gleichmäßig und was Sie hier sehen, und das will ich sagen, ja, aha, weil Sie es nicht wirklich sehen, diese Folie, weil was Sie hier sehen, sind die einzelnen Bundesländer eingefärbt mit den einzelnen Versorgungsregionen und die Säulen, die linke, sind die, ist die Verteilung der Allgemeinmediziner im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt und die rechte Säule hier ist, das, ist die Verteilung der Fachärzte. Und da fällt jetzt schon sehr schnell auf, weil jede Strich, jede kleine Striche sind 20 Prozent, das wäre eine völlige Ungleichverteilung. Schauen Sie sich das Mühlviertel an, hier haben wir fast 60 Prozent weniger Fachärzte im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Im Gegensatz zu Wien, Mitte, Südost, haben wir 40 Prozent mehr Fachärzte. Das ist schon beeindruckende Sache. Das heißt, wir haben eine extreme, inhomogene Verteilung der niedergelassenen Fachärzte, Kassenärzte. Extrem inhomogen. Und weil wir wissen, dass wir die Spitalsambulanzen haben, wäre ja jetzt logisch, dass wenn heute schon die Krankenkassen so eine Verteilungsungerechtigkeit hinkriegen, die Spitalsambulanzen kompensieren. Und dann machen wir das auf und schauen uns an, was passiert, wenn wir die Spitalsambulanzen dazulegen. Und da sehen wir, dass praktisch überall das Problem akkabiert wird. Das heißt, wir, die, die ist Gott zu keiner Kompensation durch die Spitalsambulanzen, im Gegenteil, dort, wo es viele Fachärzte gibt, gibt es auch viele Spitalsfachärzte in der Ambulanz und dort, wo es keine Fachärzte gibt, sitzen dann auch noch nicht einmal in der Ambulanz Fachärzte. Ja, das einzige, die einzige Region, die es geschafft hat, war die Region Wiener Ostbrot, was durch die Spitalsambulanzen eben die Situation verbessert wurde. Und jetzt schauen wir uns an, was das bedeutet, wenn wir diese Niederösterreich und Wien vergleichen, das ist jetzt die Inanspruchnahme gemessen an Erstkonsultationen, das ist also nicht die Folgeorganisation, durch allgemeine Mediziner aufgeteilt auf die verschiedenen Bezirke. Und das ist Oberösterreich und da habe ich Wien herausgenommen. Die allgemeine Mediziner, wie wir gesehen haben, sind, sind in Wien etwas niedriger als in Oberösterreich. Ja. Deswegen ist Wien ein bisschen heller als Oberösterreich. Aber wo es jetzt richtig krass wird, wenn ich die Fachärzte aufschlagen und dann sehen wir, dass also in Oberösterreich äh, ein, äh, zwischen ungefähr 1,8 1,9 in Anspruch genommen sind, in Wien haben wir 3,5. Das heißt, die Oberösterreicher sind halb so oft bei mir gelassenen Facharzt wie die Wiener. Der Hintergrund ist sich schlicht und einfach, weil eben dort das Angebot wahrscheinlich besser ist. Oder war anders schlechter, wer weiß, was genau ist. Ja? So, im Spital haben wir sehr ähnliche Situationen, was wir hier sehen, ist eben wieder auf diese ganzen Versorgungsregionen aufgeteilt, die Krankenhaushäufigkeit bezogen immer auf die Quellbevölkerung, das heißt, dass die, der Innviertler liegt irgendwo in einem Spital, ob das im Innviertler steht oder nicht, ist völlig wurscht. Es geht also immer nur um die, äh, um die Patienten, das heißt, der Innviertler zum Beispiel ist extrem krankenhausaffin. Äh, Schauen wir mal an. Der, das ist der Bundesdurchschnitt, der ist 60% über dem EU-Schnitt. Ja, das sind jetzt wieder die Bundesländer und wenn man dann eben anschaut, ist Oberösterreich praktisch ein Fail State. Dort liegen alle in Krankenhaus. Ja, lachen Sie nicht. Es gibt auch andere Dinge, die wir kommen gleich zu Ihnen. Jetzt schauen wir ein bisschen in die. Jetzt sind wir, so, wir sind jetzt bei der 
bei Grobdaten. Jetzt schauen wir mal zum Beispiel in, in Krankheiten, wir haben ja vorher schon gehört, die Indikationsstellung, ja? das ist der Rückenschmerz. Und da haben wir wieder dann die Aufnahme, die Krankenhausaufnahme, damit man das leichter sieht, die Skalierung ist ein bisschen anders, immer das sind plus minus 10 Prozent. Und jetzt schauen wir uns im Burgenland an, in der, Burgen, der Südburgenländer hat extrem häufig Krankenhaus notwendige Rückenschmerzen. Nur konservativ, ja, das sind die ganzen Rechnungen für Operationen draußen. Also ich persönlich weiß gar nicht, was man auch mit Rückenschmerzen in den Bett soll. Ich glaube, das ist sogar kontraindiziert. Ändert nichts daran im Burgenland Süd, aber auch zum Beispiel in der westlichen Oberschweinpark, ist extrem häufige Rückenschmerz. Rückenschmerzen krankenhauswürdig sind und denn die Schlafstörungen sind eine ähnliche Situation. Das sind jetzt die, die Schlafstörungen führen zum Beispiel in Kärnten West zu einer 40-prozentig häufigeren Krankenhausaufnahme als sollte. Und wenn wir bei den Kindern sind, wir haben ein riesiges Problem mit den Daten, aber das ist eh bekannt in Österreich. Ich habe versucht, die Intensivaufenthalte zu nehmen und da bin ich dann auch darauf gekommen, dass wir auch hier massive Schweigen plötzlich alle. Unterschiede haben. <lacht> und wenn man das sieht, also wir haben in Wiesen oder in Inska von Valunda oder wieder in Burgenland Süd schon extrem häufige äh, äh, Aufnahmen. Das sind 3431 Intensivaufnahmen, die über diesem 10%-Level liegen. Also für mich schon sehr schwer zu erklären werden. Also wir haben eine ungleiche mythologisch nicht erklärbare Verteilung der Strukturen und der Leistungen und daher eben eine Verteilungsungerechtigkeit. Und wir haben eine Überversorgung und die muss ich Ihnen jetzt eben auch noch belegen. Und da schauen wir nach Dänemark. Was Sie hier sehen, Vorsicht in der Skalierung, das ist 12, das heißt also hier 24, das ist also hier doppelt so hoch wie hier. Ja. Das sind die Akutentlassungen pro 100 Einwohner. Und das sieht man in Österreich jetzt als absurd drüber. Ja. Der Rest von Europa ist deutlich niedriger. Wir wollen hier ein bisschen Klarheit hineinbringen und dann sehen wir, dass das die Zahlen sind. Das ist Deutschland. Sie sehen, Deutschland ab, äh, fährt ab und ist demnächst zu so schlecht für Österreich. Egal welche, welche Maßnahmen Sie treffen, das hat mich tatsächlich anregen können. Das ist der Ostblock, der EU-Ostblock, das ist der EU-West und das ist Dänemark. Ja. Und da muss man sich jetzt anschauen. 750 bis 900.000 Patienten sind vermutlich, wir wissen sie nicht, im Spital gut behandelt, aber definitiv schlecht versorgt, weil überversorgt. Ja, sollten ambulant behandelt werden, ambulant sind es weniger Risiko. Und die Frage ist, was hat Dänemark da gemacht? Ja, gegenüber Dänemark haben wir 70 Prozent höhere Krankenhausarbeit. Und das ist schon beeindruckend, schauen wir mal nach, wo die Dänen so hingehen. Der Anteil der Bevölkerung, der wenigstens einmal bei einem Hausarzt war, die dunkle Säule ist immer Dänemark und die helle Säule ist Österreich, aufgezeichnet nach diesen großen äh, Altersvorraten. Und da stellen wir schnell fest, dass also die Dänen sehr gerne und häufig zum Hausarzt gehen. Ja. Also gerade dann, wenn es die 60er äh, überschreiten die Bevölkerung, dann ist die, der Abstand schon extrem heftig. Weil ja, der Hausarzt eigentlich los sein soll. Die Frage ist, wo gehen dann die, die, die Österreicher hin? Na ja, und die gehen halt zum Facharzt. Ja. Und wenn man sich dann anschaut, dass zum Beispiel die 15- bis 30-Jährigen in Dänemark mit so 20 Prozent für einen Facharzt aufgeschlagen sind, in Österreich aber fast 60 Prozent, dann ist es halt schon die Frage, was ist dort passiert? Oder warum sind wir so dermaßen krank, dass wir diese extreme fachärztliche Versorgungsschiene brauchen? Die ist sehr hoch. Ja? Aber vielleicht entlastet das wenigstens die Spitalsambulanzen. Nein! Ja, die Dänen haben in den Spitalsambulanzen einen Versorgungsauftrag und auch in den da sind wir mit Ausnahme dieser Gruppe, wo wir sagen wir mal gleich sind, sind wir überall drüber. Und wenn wir das jetzt in, äh, und natürlich, ja, Österreichs zweitliebster Wohnsitz, die Spitalshäufigkeit ist extrem. Jetzt schauen wir nach, was das in Zahlen bedeutet. Das sind so die Kraften, die Balken und jetzt schauen wir nach, würden wir Dänemark haben, wenn 761.000 Österreicher zum Hausarzt gegangen, aber 2,4 Millionen nicht zu einem niedergelassenen Facharzt. 200.000 nicht in eine Spitalsambulanz und 700.000 nicht aufgenommen worden. Ja. Das ist natürlich sehr heftig, weil das natürlich alles sehr viel Geld kostet, mehr Geld als man glaubt. Und wenn jetzt die Dänen offensichtlich nicht kuriert werden, oder deutlich weniger als wir, müssen sie ja kränker sein. Das wäre jetzt die Idee. Und dann schauen wir halt nach, da haben wir einen so, die Parameter, die 
uh, strong limitations in daily activities in der Bevölkerungsgruppe 65 plus. Und Sie können es ja eh erwarten natürlich, ja? so schaut das dann aus. In Österreich sind 23 Prozent hier strong limited, das heißt Pflegefälle, echte Pflegefälle, und denen nur zu 8 Prozent. Das sind 214.000 Österreicher, die nach dem dänischen Versorgungsmodell, das deutlich weniger kurativ ist, nicht Pflegefälle werden. Das sollte uns zu denken geben. Wir sind also deutlich seltener eingeschränkt. Und das Ganze bringt ja nur dann was, wenn es auch wenigstens äh, nicht jetzt extrem viel kostet bei uns. Und da ist jetzt äh, leider doch das genau das Problem, ja, da kommen wir jetzt die ökonomische Teil. Das ist eine Tabelle, die trägt jetzt folgendes auf. Die Ausgaben, Kaufkraft bereinigt, äh, US-Dollar im Jahr 2013. Und hier eben dieser Prozentsatz der Strong Limitations der Bevölkerung über 65. Und die Ausgaben hier sind eben nach dem System of Health Accounts und der Prävention, Produktion, Rehabilitation und Pflege eben alles zusammen. Und das sehen wir hier in Österreich und hier Dänemark. Das bedeutet, wir haben um exakt in diesem Jahr exakt wirklich auf den, auf den Dollar gleich, gleich viel ausgegeben. Nur wir haben halt eine ganz andere Pflegequote. Und wenn wir jetzt das ein bisschen hoch verschieben, sehen wir, Slowakei und Griechenland steht hinter uns. Ja? Ansonsten haben uns alle anderen eingeholt. Das heißt, alle anderen kriegen mehr Gesundheit aus, ihrer, aus ihren Dollars als die Österreicher. Wenn man hier eine, eine sogenannte Portfolioanalyse macht, nimmt man, legt man einfach durch den Schnitt dieses Vier, dann kommen diese vier Kasten raus. Schlechter Outcome, hohe Kosten, guter Outcome, hohe Kosten etc. Und hier ist Österreich, Deutschland und Frankreich. Und da sind wir eben jetzt bei dem Thema Übertragung. Ja. Gut, das bedeutet, das System aktuell achtet also nicht auf Verteilungsgerechtigkeit, damit ist die Verteilung völlig willkürlich und wegen der Fragmentierung auch völlig ohne Abstimmung, wie wir gesehen haben, bei den Spitalsimulanzen. Das ist jetzt absurd, weil das in der fehlenden Abstimmung stehen dann plötzlich Fehlanreize in der Versorgungsebene. Es kommt also zur mikroökonomischen und nicht mehr zur gesundheitsökonomischen Ausrichtung dieser Fragmente. Die, die Krankenkassen erinnern Sie sich, erzählen uns immer ganz toll und stolz, dass sie so und so viel Geld weniger oder mehr ausgegeben haben. Ich habe noch nie gehört, dass sie uns mitgeteilt haben, wie viel Gesundheit sie erzeugt haben. Ja, das wäre für mich viel interessanter. Was hat die Krankenkasse an Gesundheit erzeugt? Nicht 2,50 Euro mehr oder weniger ausgegeben. Und weil diese Fragmentierung eben stattfindet, gibt es zu vielen Anreizen, die so einen extremen übelen Anspruch haben, äh, in den höherwertigen kurativen äh, Gesundheitsleistungen führt, mit also einer massiven Übertherapie, die völlig, völlig unklar ist, wo, wo sie hinführt. Und das Interessante ist, wegen dieser extremen in Anspruchnahme sind diese Ressourcen dort knapp. Das heißt, die Produktivität beispielsweise der österreichischen Spitalsärzte liegt weit über dem eu also die, die, die Zahl der, der versorgten Patienten der Ärzte in Österreich ist, ist EU-weit extrem hoch. Und die Deutschen kommen, wie wir vorgesehen haben, uns jetzt näher. Notgedrungenermaßen mit den, den exakt gleichen Problemen, die wir aber schon seit vielen Jahren haben. Gleichzeitig die Hausärzte mit 100 Patienten pro Tag, internationaler Schnitt sind 15, 15 Patienten pro Tag, in Österreich sind es 80. Das ist ein Aber ja, wir haben eine extreme übel Anspruchnahme mit extrem hohen Ressourcenverbrauch, die trotzdem knapp sind. Diese Ressourcen, das ist jetzt wieder in Richtung Verteilungsgerechtigkeit, das heißt also die Verteilung der Ressourcen wird damit unlogisch. Und mit den wesentlichen Themen wie Gesundheitsförderung und Prävention, wobei ich hier besonders die Tertiärprävention, also die Pflegeprävention heranziehen möchte, auf der Strecke bleiben. Und damit ist das eigentliche Ziel, mit den gegebenen Ressourcen so viel Gesundheit wie möglich zu erzeugen, verfehlt. Und damit erzeugt eben das System Pflegeförderung. Damit sage ich herzlichen Dank. Applaus